ड्रीम्स लैंड रियलिटी मेक यू ड्रीम्स रियल ड्रीम्स लैंड रियलिटी केरला रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट आयटर रंडार दिन पदनारु प्रकारम केरला रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अधोरिटी डांगी कार्य तोड़े रेगुलेटिंग अधोरिटी के नियमों गलन निर्देशन गल मैंने सरिचे प्रवर्तित चिवरना स्थापना माना यंगल पब्लिशेन वस्तु कल डबली मटीवरंगलम � வரும் நாளுகளில் இந்தியடை வலர்ச்சா இலிதியம் சேகரத்திலுடை சாத்தியமாவுகா என்தையலும் வலரை போசிட்டிவாய விரு வார்த்தா நமக்கு லிபிச்ச ஒரு ஆயிச்சியானு கடந்து போயிது இனிவே ஆவிரு சந்தோஷம் நீங்கள் ஓடுகுடி இந்த வரையே நான் வலரை பிருதிஷேயிலானு இந்தியடை ஒரு வி Egadesham, anjir sendiri setelah itu, air itu erdu itu naal pati umnu square feet lah itu, naal bedroom mula, ini uru vidne perjuje pertanah itu ana, saya mandi rikin itu, saya ni pun dikuna ini talam enna barai itu, anggamali turabu iran, anggamali turabu iru, ni ngan kalau orang kuarai, saya ni endum video ini perjuje pertanu uru perdayaan dani ana, ini barai ni kocchin international airport lagi egadesham uru 8 kilometer distance ulu, ada barai anggamali town lagi ana gelu uru naal itu naal rakilometer distance ulu, segala saugiring ulu adat gitu ana, inna tamal ayam ana rumah patram uru tu wajje ni, agin Pollution index ini juga orang sekarang lagi terdengar itu. Tapi kalau mana pollution korangnya negara orang, orang lekai alat lekai perdaya orang lelai, anggama ini medan beri cerita. Ada orang pollution itu tidak ada. Orang ceri orang perdaya orang. Ibu ada Shanta Sundara Maya ini orang perdaya itu. Ia terdiri dari beli orang plot ada orang pandu. Ha plot ini, nak ikut orang bayi itu, anjir sendiri, ar sendiri plot orang lekai itu diri cerita. Ada orang itu terdiri dari orang 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 average living community orang orang ready orang. Oru 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 unda paraya oru villa project unda vicha villa project unda illa independent video le, enna lor oru villa project inda la bangi, enna gunu le thile oru upper middle class, alagi lor oru middle class family se thamma se kena oru area, a area le ata na naal bedroom vechuna, high the enu te naapatton square feet vechuna, inna oru video inda normalam poorthiye chhe tikena, abhi dinda kaichal le ana, nammal dinda gana na itu bondu, inda open na nede totto parda ida. Orang ini dalam normal pun berarti ada cerita ni. Ada arus yang dilalui itu. Ada abang naal bedroom video ni. Ada ni. Ada pasal ini orang ini dia macam nak kumpul. Ini nak kalau korang cikgu price kurang dalam. Ada ini video ni. Kali cikgu ni. Saya baru dua orang ni. Panggung ikut ni. Ada finishing jodoh ni. Ada 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 ni. Dah perayaan ni. Emang susu tu mahu urus tawanan mana dreams and reality. Apa nama urus kerana saya orang orang dalam ni cina property wang, bikku, ada boleh home loan orang orang arrange itu urus kah. Ada boleh maintenance. Apa nama urus property kita cuti tu boleh na alat alat dapat kerja. Ada itu la service la. Semua nama urus cuti itu urus kah. Rental service urus kah. Baki semua service nama urus cuti itu urus kah. Apo nama urus saya orang orang dengan kita step beri kah orang orang. Orang 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 urus saya orang orang kita awis orang orang. Tadi description box ni number urus kah. Seven zero one two nine zero triple six zero WhatsApp pun number la available lah. Nair urus Whatsapp message jo, orang itu call aja itu ini ni, orang orang service ni orang orang lagi tu, abah beli kaya marak marakkan dah, seven zero one two nine zero triple six zero, ini orang orang number la dah ini mai tu beli cuci, abah tu orang tu naya re, channel subscribe marak le, abah tu orang tu naya re, ini video ni.
കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു വീട് പ്രോപ്പർട്ടി ഇരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ബിൽഡിങ്ങും കുറച്ച് മുറ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇൻ്റർലോക്ക് വിരിച്ച നല്ല വിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ പാർക്ക് കടന്നു പോകാവുന്ന രീതിയിൽ ഇൻ്റർലോക്ക് വിരിച്ച ഒരു വലിയ വഴി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് റോഡാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ വീടുകളിലേക്ക് അത് ഈ വഴിയുടെ രണ്ട് സൈഡുകളിലും വീടുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീടുകളിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് വഴിയായിട്ടാണ് ഈ വഴിയെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർലോക്കാണ് വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പോസ്റ്റുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു സംശയമില്ല അതുപോലെ ഈ വീടിൻ്റെ മതിലിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പച്ച അതേപോലെ ഒരു ബ്ലൂ അതേപോലെ ആ വീടിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ തരത്തിലുള്ള കളറുകളൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു ഭംഗിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മതിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോ ഗേറ്റുകൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഫോൾഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേറ്റും ഫോൾഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേറ്റും അതേപോലെ സ്ലൈഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേറ്റും തന്നെയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്ലൈഡിംഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നൽകി അതിനകത്ത് ചെറിയ മുത്തുമണികളൊക്കെ പോലെ എന്തൊക്കെയോ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ആ ഗേറ്റ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗേറ്റ് കിടന്ന് നമ്മൾ വരുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു മുറ്റത്തേക്കാണ് ഈ മുറ്റം നിലവിലിപ്പോൾ ഗ്രാവൽസ് എല്ലാം വിരിച്ച് അതായത് ഇൻ്റർലോക്ക് കട്ടറൊന്നും വിരിച്ചിട്ടില്ല ഗ്രാവൽസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗേറ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ സ്ലൈഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴിയെ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാം വലിയ ഇന്നോവ പോലെയുള്ള വാഹനങ്ങളെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസിലായിട്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഒരു വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം അവർ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇതിനകത്ത് കാർ പോർച്ചോ മറ്റ് കവേർഡ് കാർ പാർക്കിങ്ങുകളോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഷീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും എന്തായാലും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു രണ്ട് കാർ വരെ നമുക്ക് മുറ്റത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതിന് അതിന് അത് മനസ്സ് കണക്കാക്കി ാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് ഡോറ് അറ്റത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ മുറ്റത്തിൻ്റെ ഇങ്ങേ അറ്റത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നല്ലൊരു കിണർ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കിണർ ആ കിണറിനെ അവർ റൗണ്ടിലുള്ളൊരു കിണറാണ് ആ ഒരു കിണറിനെ അവർ മൊത്തത്തിൽ സല സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലാബ് ഇട്ട് വാർത്ത് അതിനകത്തൊരു സ്ക്വയർ പീസിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് തുറന്നതായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സ്ലാബ് ഇട്ട് അടച്ച് സെക്യൂറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുറ്റത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാലും അത്യാവശ്യം സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാലും അത്യാവശ്യം സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ചെടികൾ നടാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിവേ ഞാൻ ഈ വെയിലത്ത് നിന്ന് അധികം വേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ അകത്തേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇനി വീടിൻ്റെ അകത്ത കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് കിടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റ് സിറ്റ് ഔട്ട് സിറ്റ് ഔട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൽ ഷേപ്പിലാണ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഇതിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ അതിനകത്ത് വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല ഒരു രണ്ട് നാലിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ഒരു അറുപത് രൂപ അറുപത്തിരണ്ട് രൂപ വില വരുന്ന ഒരു രണ്ട് നാലിൻ്റെ ടൈലുകളാണ് ഈ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇവർ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ കടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്കാണ് സോറി ലിവിംഗ് ഏരിയയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ലിവിംഗിനെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡോറ് രണ്ട് ബാളിയുടെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഡോറ് തന്നെ വലിയ ഡിസൈൻ മാർക്കൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോറ് തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ഡോറ് കഴുകി നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു ലിവിംഗ് ഏരിയയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ലിവിംഗ് ഏരിയ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് സിറ്റ്
ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ അതിൻ്റെ ഓണർ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്ലാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പേഷ്യസ് അത് മീൻസ് അതിൻ്റെ സ്ഥല കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ലിവിങ് ഏരിയ ഈ ലിവിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ലിവിംഗിൻ്റെ വലുപ്പമായിട്ട് വരുന്നത് കമ്പാരിറ്റിയിലെ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിന് വരുന്ന വീടുകൾക്ക് അത്ര എന്താ പറയുക കമ്പാരിറ്റിയിൽ വലിയ ഒരു ലിവിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് അത്ര ചെറുത് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ കയറി വന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ സിറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇൻറ്റു നാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു വീത് പിന്നെ ഒരു ഐ ഷേപ്പിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടും കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് അവർ നമ്മൾ ലിവിങ്ങിലേക്ക് വന്നു ഇനി ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഏരിയ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ വലിപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ വലിപ്പം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി അൻപത്തി നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഡൈനിങ്ങിന്റെ വലിപ്പമായിട്ട് വരുന്നത് ഡൈനിങ്ങിന്റെ മേളിലേക്ക് നോക്കിയാലും സീലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ നൽകി സീലിംഗ് ഉള്ള ഒരു പ്രതീതി അല്ലെങ്കിൽ ആ സീലിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് നമുക്കൊരു ഒരു ഭംഗി പകരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് മൂന്ന് വാളിയുടെ ഒരു ജനൽ ഇതിനകത്തേക്കുള്ള വെന്റിലേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡൈനിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള എൻട്രിയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഒരു ബെഡ്റൂം അതായത് നമ്മൾ കയറി വന്ന ആ ഒരു ലിവിംഗ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് ലിവിംഗിൽ നിന്ന് ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നു ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം ആണ് അപ്പം മൊത്തം നാല് ബെഡ്റൂമുകളാണുള്ളത് നാല് ബെഡ്റൂമുകളിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകൾ താഴെയും രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകൾ മേളിലുമായിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെയർ വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റെയറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടറും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥല സൗകര്യം അവിടെ ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു ദെൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കിച്ചണിലേക്കുള്ള എൻട്രി വരുന്നു ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോരോ ബെഡ്റൂമുകളായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് കണ്ടു പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ വുഡിൻ്റെ തന്നെ മരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഡോറ് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വുഡൻ ഡോർ തന്നെയാണ് ഈ വീട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നേരെ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വരുന്നു ടൈലുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രണ്ടിന് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഏത് ടൈലാണോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതേ ടൈലുകൾ തന്നെയാണ് ഈ സിറ്റ് ഔട്ടിലും കാണുന്നത് മേളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റിൽ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ നൽകി സീലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി ഇവിടെയും അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിപ്സും സീലിങ്ങോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഇതിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുമില്ല എന്നാൽ സീലിങ്ങ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെന്റിലേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് വാളയുടെ ഒരു ജനൽ ഈ ഭാഗത്തും മൂന്ന് വാളയുടെ ഒരു ജനൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ല ഒരു കബോർഡ് അത് അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനിലെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് നല്ലൊരു കബോർഡ് വർക്ക് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു കബോർഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് നമുക്ക് കാണാം അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോയി ക
അപ്രോക്സി വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ലീക്കേജ് പരമാവധി കുറഞ്ഞു കിട്ടും എന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ചൂട് വരുമ്പോൾ ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ഇരുമ്പാണെങ്കിലും ഏതൊരു കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ചൂട് വരുമ്പോൾ വികസിക്കുകയും തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ വയൽ പാളങ്ങളിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് അതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ എക്സ്പാൻഷനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുവഴി എക്സ്പാൻഷൻ വരുമ്പോൾ വികസിക്കാൻ സ്ഥലമല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്രാക്കായി പോകും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്പോക്സി വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ വികസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അപ്പോക്സി വർക്ക് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയിൽ ആ ടൈലിന് ഡാമേജ് വരാതെ അത് സംരക്ഷിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ലീക്കേജും കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇതാണ് അപ്പോക്സ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ശാസ്ത്ര ലോകം പറയുന്നത് എന്തായാലും അത്തരത്തിൽ തന്നെ അപ്പോക്സി വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു ബാത്റൂം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഈ വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബെഡ് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൈസാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഈ പ്ലാൻ പ്രകാരം ലിവിങ്ങിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ മറ്റേ ഈ ഫൂട്ടേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈസ് ആണ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം എന്ന് തന്നെ പറയാം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആ ബാത്റൂമിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള ഈ ഒരു ബാത്റൂമിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ തിരികെ ഈ ഒരു ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് വന്നു ഡൈനിങ്ങിൽ നിന്ന് എന്താ ഈ ഒരു ഇടനാഴിയിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഇടനാഴിയിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാഷ് ബേസൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു വാഷ് ബേസിൻ്റെ ടോപ്പ് എല്ലാം നല്ല ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ ഒരു ടൈല് അത്യാവശ്യം ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ടൈലായിട്ടാണ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗി തന്നെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സെറയുടെ ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു വാഷ് ബേസൺ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് കബോർഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡൈനിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ആ ഡൈനിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള വാഷ് ബേസിനാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നത് ഈ വാഷ് ബേസിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ ഇടനാഴിയുടെ തൊട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബെഡ്റൂമിനേക്കാൾ പൊട്ടിക്ക് ഒരു വലിപ്പ കുറവുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം അത് ഇതിൻ്റെ വെന്റിലേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാലയുടെ ഒരു ജനൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും മൂന്ന് മാലയുടെ ജനൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ താഴെ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഡോറുകളുള്ള ഒരു കബോർഡ് വർക്ക് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കബോർഡ് വർക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു ബാത്റൂം തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോക്സി വർക്കുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈലുകൾ രണ്ട് നാലിൻ്റെ ടൈലുകൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാൾ മൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കും സോറി വാൾ മൗണ്ടഡ് അല്ല വാളിൽ ഇതായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ആ മോളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ പ്രൊവിഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നൽകാം സെറയുടെ തന്നെ ക്ലോസറ്റും അതേപോലെ ഡെവേറ്ററും എല്ലാം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് സെറയുടെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബ്രാൻഡഡ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ താഴെ കണ്ട അതേ ബെഡ്റൂമിലെ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബാത്റൂമിലും കാണാനുള്ളത് ആകെ കൂടിയുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൈലിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ ഒരു യെല്ലോ കളർ ടൈല് രണ്ട് നാലിൻ്റെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്
വാഷ് ബേസിൻ ഏരിയ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഡൈനിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കിച്ചണിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് കിച്ചൺ ഈ ഒരു ഡൈനിങ്ങിൽ നിന്ന് ഈ വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കിച്ചൺ വരുന്നത് കിച്ചൺ ഡോറും ഒരു വുഡൻ്റെ ഡോർ തന്നെയാണ് അലിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ വരുന്ന ആ ഒരു കിച്ചൺ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ആ റൂമിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ കബോർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റർ നൽകിയിട്ട് കബോർഡ് വർക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത്യാവശ്യം ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലാബും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് കിച്ചൺ സ്ലാബിൻ്റെ ടോപ്പായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ്സ് തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ സൈസ് വരുന്ന നല്ല നല്ല ഒരു കിച്ചൺ ടോപ്പിൽ ടൈലുകളെ കൊട്ടിച്ച് ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ആംബിയറിന്റെ നമുക്ക് ഓവനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് ട്വന്റി ആംബിയറിന്റെ ഒരു ഫ്ലക്ക് പോയിന്റ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നോക്കിയാലും ഒരു ട്വന്റി ആംബിയറിന്റെ ഒരു ഫ്ലക്ക് പോയിന്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സ്ഥാനം അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനിലായിരിക്കണം ഫ്രിഡ്ജും മറ്റു സാധനങ്ങളും നൽകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടും സ്വിച്ച് പോയിന്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്വിച്ച് പോയിന്റ് തന്നെ കിച്ചന്റെ ഈ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിൽ തന്നെ അവർ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം മനോഹരമായ ഒരു കിച്ചൺ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അത്യാവശ്യം കബോർഡുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അലൂമിനിയത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ പോയും അതേപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാം ഇനി അത്യാവശ്യം ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കിച്ചൺ ഒരു എന്താ പറയാ ഭംഗിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന വീടുകളുടെ ആ ഒരു ആവറേജ് ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിച്ചൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ പ്രകാരം മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഈ ഒരു കിച്ചൻ്റെ സ്പേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഏരിയ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ വരുന്നത് വർക്ക് ഏരിയ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആലുവ പുകയില്ല അടുപ്പുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വിറകടുപ്പുകൾ എന്തിനാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചില വീടുകളിലൊക്കെ അപ്പം പ്രായമായ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ വിറക് അടുപ്പ് അവർക്ക് കമ്പൾസറി ആണ് പിന്നെ എൽ പി ജി ഗ്യാസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇന്നത്തെ അവൈലബിലിറ്റി എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഇന്ത്യൻ്റെ ഒക്കെ ഒരെണ്ണം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു ഗ്യാസ് കുറ്റിയാണ് ഒരു മാസം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ വിലയാണെങ്കിലും ഈ കുതിച്ചു വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പം അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടും പ്രദേശമാണ് അത്യാവശ്യം വിറകൊക്കെ കിട്ടും അത്യാവശ്യം വിറകം ചൂടാകാനോ അഞ്ഞു ചൂടാകാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത്തരം അടുപ്പുകൾ പുകയോ അടിക്കുകയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അടുപ്പ് നൽകുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉത്തമമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാര്യം നമ്മുടെ നാടിന്റെ പോക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഈ ഒരു വർക്ക് ഏരിയയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുറക് വശത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു എൻട്രി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് വർക്ക് ഏരിയ ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വർക്ക് ഏരിയ ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടികളും ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇതൊക്കെയാണ് പെയിൻറ്റുകളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി താഴെ ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ താഴത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന
ലൂക്കറിൻ്റെ ആണ് എം സി ബിയും ഇ എൽ സി ബിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലൂക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെയാണ് അതുപോലെ ഈ ഡി ബി ബോക്സ് വരുന്നത് എൽ ആൻ ടി ഡി ആണ് ഡി ബി ബോക്സ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ നിലയുടെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നതും ആ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് മുതൽ ഈ വീടിൻ്റെ റൂംസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലായിടത്തും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ടൈലുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല അതേപോലെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുന്ന ഈ ഒരു ലാൻഡിങ് ഫസ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്കൊരു പർഗോള കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് നമുക്ക് പകൽ സമയങ്ങളിൽ വീടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കൊറോണയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് എപ്പോഴും വീടിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻറ്റി വൈറസ് വൈറസിനൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന സൺലൈറ്റിൽ വൈറസുകളൊന്നും അധികം തന്നെ നിലനിൽക്കില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിനകത്തേക്ക് സൺലൈറ്റൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് പ്രവേശിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പഠനങ്ങളൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞോ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കയറി വരുന്നത് ഒരു അപ്പർ ലിവിങ് ഏരിയയിലേക്ക് അപ്പർ ലിവിങ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഒരു അപ്പർ ലാൻഡിങ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ അപ്പർ ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബെഡ്റൂം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് മറ്റൊരു ബെഡ്റൂം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ടെറസിലേക്കുള്ള ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെയർ കയറി വരുന്ന ഭാഗത്ത് അതായത് സ്റ്റെയർ കയറി വരുന്ന തൊട്ട് ചേർന്നുള്ള ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോറൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ വുഡൻ്റെ ഒരു ഡോറാണ് അധികരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡോറ് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഭംഗിയുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് കാണുന്ന ആ വലിയ ജനൽ പാലുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് വെൻറ്റിലേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു ഘടകമായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴെ കണ്ട ബെഡ്റൂമിലെ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സീലിങ്ങിലെല്ലാം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ നൽകി അത്യാവശ്യം ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു കബോർഡ് വർക്കുകൾ താഴെ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള കബോർഡ് വർക്കുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും നൽകിയത് കാണാം അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യവും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് മാത്രം നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഡോറുകളെല്ലാം ഫൈബർ ഡോറുകൾ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴെ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു ബാത്റൂം സെറേഡയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലോസറ്റും വാഷ് ബേസൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് സെറേഡ തന്നെയാണ് അതേപോലെ ടാപ്പും ഇൻവേർട്ടറും ഡയവേർട്ടറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെറേഡയാണ് ഡയവേർട്ടറുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗീസറുകൾ നൽകാനുള്ള പോയിന്റുകളും മറ്റും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടും നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബെഡ്റൂം ഒരു ആവറേജ് സൈസ് ഉള്ളൊരു ബെഡ്റൂം അതിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൈസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയാം പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കാണാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു ബാൽക്കണി സംവിധാനം കൂടി ഈ വീടിന് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടോയ്ലറ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ ഡോറുകൾ കിടന്ന് ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു ബാൽക്കണി നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഒരു എൽ ഷേപ്പിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെയുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ മോർണിങ്ങിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയറൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല സൗകര്യമുള്ളൊരു ബാൽക്കണി ചെറിയ പേരുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി ഒന്നുമല്ല നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ ന
നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാലും ഇതിൻ്റെ കബോർഡ് വർക്കുകളെല്ലാം ആ താഴെ കണ്ട പോലെ സെയിം ഒരു കബോർഡ് വർക്ക് അതുപോലെ ഈ അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ താഴത്തെ കണ്ടത് അതേ സൈസ് തന്നെ വരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റിന് അത്യാവശ്യം വലിപ്പം ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വലിയ അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ നാല് ബെഡ്റൂമുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബാത്റൂം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സെറയുടെ ഒരു വാഷ് ബേസൺ വരുന്നു ഇവിടെ തന്നെ സെറയുടെ ഒരു ക്ലോസറ്റ് വരുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഡെവലപ്പും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു ഇതിനും വാട്ടർ ഹീറ്റർ കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ഈ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നാലിന്റെ വലിയ ടൈലുകൾ നൽകി അപ്പോക്സി വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാത്റൂം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിനും ചെറിയ ഒരു ബാൽക്കണി സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദാ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇതിനും ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി സ്പേസ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ ഒരു ബെഡ്റൂമിന്റെ ബാൽക്കണി സ്പേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ബാൽക്കണി സ്പേസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് അത്യാവശ്യം ചെറുത് അത്യാവശ്യം ചെറുത് നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റൊരു ബാൽക്കണി വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ചെറുത് എന്തായാലും ഒരു നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്ന ബാൽക്കണികൾ വെച്ച് അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു ബാൽക്കണി തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിനും ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമിനും ബാൽക്കണി സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്കിത് കാണാനുള്ളത് വർക്ക് ഏരിയയുടെ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സോറി വർക്ക് ഏരിയ അല്ല ഓപ്പൺ ടെറസ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ടെറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ടെറസ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല സ്പേഷ്യസ് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഈ ഹൗസ് വാമിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എൻഗേജ്മെൻറ്റോ ചെറിയൊരു കല്യാണമോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്താൻ പാകത്തിന് ചെറിയൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്താൻ പാകത്തിന് വലിയൊരു ഓപ്പൺ ടെറസ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടാപ്പും അതേപോലെ അതിൻ്റെ പ്ലഗ് പോയിന്റും അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ യൂണിറ്റുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റെയർ അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മേഖലയിലത്തെ ആ ഒരു കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കയറി റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല നല്ല വെയിലാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് വെയിലത്ത് കയറി തല കറങ്ങി വീഴാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് ആയിരം ലിറ്ററിൻ്റെ അക്വാഡ ടാങ്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ എത്രമാത്രം കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അക്വയുടെ ഒരു ടാങ്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ പവർ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ആ ഒരു ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മേലത്തെ ആ പറയുന്ന ഓപ്പൺ ടെറസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മേളത്തെ രണ്ട് ബെഡ്റൂം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് താഴെ സ്റ്റേർ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വിലഭാഗങ്ങളായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം അറിയാം അപ്പോൾ വിലഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ രണ്ട് വശത്ത് ചെന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിലഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഒരു വീടിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്പെക്സ് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്കമാലി തുറവൂരാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ആണെങ്കിലും അങ്കമാലി ടൗൺ ആണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ എലിവേഷൻ നോക്കിയാൽ പ്യൂർലി ഒരു ബോക്സി ടൈപ്പ് ഒരു മോഡേൺ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ആ വീടിൻ്റെ എലിവേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആസ് പെർ ദിസ് പ്ലാൻ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഈ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അതായത് ആയിരത്തി സോറി ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഏരിയ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അമ
അപ്പോൾ വില ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ വില നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൊക്കേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിവ് പറയുന്ന പോലെ താഴെ നമ്പർ എടുക്കുന്നുണ്ട് സെവൻ സീറോ വൺ ടു നയൻ സീറോ ത്രിപ്പിൾ സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വിളിക്കുക വിളിച്ച ശേഷം നേരെ പോരുക ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി അറിയാനും അതേപോലെ പി ഡി എ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്ത ഒട്ടനവധി പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണലി വാട്സപ്പ് അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിലും വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പേഴ്സണലി അയച്ചു തരുന്നതാണ് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട അത് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുമാത്രമേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ തേടി വരുന്ന ക്ലയൻസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച ശേഷം ഇന്ന പോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യൂട്യൂബ് റവന്യൂ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് നമ്മളടുത്ത് നമ്മളെ ഒരു തവണ വിളിക്കുന്ന ഒരു ക്ലയൻസിന് അറിയാം നമ്മളെന്താണെന്നുള്ളത് അവരും അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സും അവരുടെ റെഫറൻസിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അല്ല യൂട്യൂബ് വഴി ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ബിസിനസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂട്യൂബിന് ഞങ്ങളൊരു സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ആളുകൾ സമയത്ത് യൂട്യൂബിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് കച്ചവടം നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരാനാണെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒന്നിനെയും നമുക്ക് പുച്ഛിച്ച് തള്ളാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോഴും വീഡിയോ കാണുന്ന എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പൈസ ചിലവൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ എന്ത് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് വിളിക്കുക ഹോം ലോൺ ആണെങ്കിലും മറ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് സർവീസസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാനാണെങ്കിലും വിൽക്കാൻ ആണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യത്തിനും ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ദുരിപ്പിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു വീഡിയോമായി വീണ്ടും വേണം വരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ സി യു അഗൈൻ അതുപോലെ ഈ വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ പ്ലാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയച്ചാൽ മതി അതും ഞാൻ അയച്ചു തന്നേ